హ్యావర్స్ నేను మీ పరిశ్రమ కరోనా ఈ పేరు చెప్తే చాలు ప్రపంచమే గడగడలాడిపోతుంది అలాంటి కరోనా గురించి పల్లెల్లు తెలంగాణ పల్లెల్లో ఇప్పుడిప్పుడే కరోనా స్ప్రెడ్ అవుతూ వస్తుంది అక్కడ ఒక అక్కడక్కడ పాజిటివ్ కేసెస్ వస్తున్నాయి అలాంటి కరోనా గురించి తెలంగాణ పల్లెల్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ప్రజలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలతో బయటికి వెళ్తున్నారని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రండి ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది తెలుసా తెలుసు ఎలా తెలుసు యూట్యూబ్లో ఇవన్నీ చెప్తూ సన్పాచి ఇట్లా వాళ్ళందరూ చెప్తారు వాళ్ళందరూ చెప్తూ తెలిసింది అయితే స్కూల్లో ఎందుకు పని చేస్తారు తెలుసా తెలుసు కరోనా మహా కరోనా మహాంగారు గురించి పని చేసిరు ఇప్పుడు స్కూల్ ఉంటే బాగుందా మరి స్కూల్ లేకపోతేనే బాగుందా స్కూల్ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకు స్కూల్ ఉంటే మరి స్కూల్ ఓన్ అని ఏడుస్తారు కదా నేను ఏం ఏడువా ఏడు ఏ క్లాస్ ఇప్పుడు సెకండ్ సెకండ్ క్లాస్ మరి బయటకు వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం మీ డాడీ మమ్మీ బయటకు వెళ్ళేసి వచ్చినప్పుడు మరి ఎలాంటి జాగ్రత్త శానిటైజర్తో వాష్ చేసుకో అంటే డెటాల్తో వాష్ చేసుకో స్నానం చేసి ఇంట్లోకి వస్తారు స్నానం చేసి ఇంట్లోకి వస్తారు అయితే నువ్వు ఆడుకోవడానికి వెళ్ళట్లేదు ఆడుకోవడానికి వెళ్తా మళ్ళీ శానిటైజర్తో వాష్ చేసుకుని వస్తా శానిటైజ్ చేసుకుని వస్తాయి ఇలా ఉండు మరి జాగ్రత్త ఓకే నమస్కారం అండి మేము యాదగారిపల్లి గ్రామము ఈసర మండలం మేడ్చల్ జిల్లా నేను యాదగారిపల్లి సర్పంచ్ని మేము ఈ కరోనా వల్ల చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఈ కరోనా మహమ్మారి అనేది గత నాలుగైదు నెలల నుంచి పీడిస్తూ ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తుంది ఈ ప్రపంచాన్నే గడగడలాడిస్తుంది ఎప్పుడూ లేని విధంగా కూడా ఈ ప్రపంచాన్నే గడగడలాడిస్తుంది మానవ మనగడ మీద దెబ్బతీస్తూ ప్రతి ఒక్క రకమైన బిజినెస్లు కానివ్వండి వాళ్ళ జీవితాలనే దెబ్బతీస్తూ అసలు జీవితాలు అనేది ఏ విధంగా అనేది కూడా ప్రశ్నార్థకం అయిపోయింది ఇప్పుడు మేము కూడా ఒక గ్రామ సర్పంచ్గా బాధ్యత వహిస్తూ కరోనా వల్ల జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలి మాస్కు లేనిదే బయటకు రాకూడదు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే కూడా గ్రామంలోకి రాకుండా మేము ఒక సిబ్బందిని పెట్టి కూడా మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతున్నది మనం కూడా ఏ ఊరికి వెళ్ళకుండా కొత్త వాళ్ళని కూడా ఊరిలోకి రానియకుండా పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా కూడా ప్రతిరోజు మాస్క్ పెట్టుకొని ఏ కార్యక్రమాలు ఉన్నా కొద్ది రోజులు వా వాయిదా వేసుకునేటట్టుగా మేము ఏ షాపులు కూడా ఒక కట్టు ఒక కట్టుబడి పెట్టి మార్నింగు మార్నింగ్ ఉదయం నుంచి ఒక వన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఒంటి గంట వరకు మేము షాపులను కూడా బంద్ చేయడం జరుగుతుంది ఒంటి గంట తర్వాత ఏ విధమైన షాపులు తెర తెరవబడ్డా వాళ్ళకు వెయ్యి నుంచి రెండు వేల వరకు జరిమానా విధిస్తూ వాళ్ళకు జాగ్రత్తలు ఎక్కడైనా బయటకు అత్యవసర పని ఉంటేనే తప్ప బయటకు వెళ్ళకూడదని ఏదన్నా పెళ్ళిళ్ళు కార్యాలు ఏ ఉన్నా కానీ కొద్ది రోజుల వరకు వాయిదా వేసుకోవడం అన్ని విధాల అసకేస్కరమని చెప్తూ మేము అనేక అటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం మా సిబ్బంది కానివ్వండి మేము ఊర్లో కూడా పారిశుద్ధ్యంగా నీట్గా ఉంచుకోవడము అట్లాగే ఊరి పరిసరాలను ఇల్లును శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం దీనివల్ల కూడా కరోనా కూడా మన నుంచి రాకుండా మనము పారదొలుకోవచ్చని ఇంటి పరిసరాలు కానివ్వండి మనం ఎక్కడైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే ఇంట్లోకి పోయి కూడా పోకుండా బయటనే చేతులు పరిశుభ్రంగా శానిటైజర్తో కానివ్వండి అలాగే సబ్బుతో కానివ్వండి డెట్టాల్తో కానివ్వండి అలాగే చేతులు శుభ్రంగా వేసుకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళాలి ఎవరిని కూడా మనది కానీ వస్తువులను మనం ముట్టుకోకూడదు బయటకు వెళ్ళినా కానీ అలాగే మనకు ఊర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమైనా కొత్త వ్యక్తులు వస్తే గ్రామ పంచాయతీ తెలియజేయాలని చెప్పి కూడా మేము ఆజ్ఞాపించడం జరిగింది ఈ విధమైన కట్టుబాట్లు మా ఊర్లో చేసుకుంటూ హోటల్లే కానివ్వండి జనరల్ స్టోర్లే కానివ్వండి ఏ విధమైన షాపులను కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఒక టైం ప్రకారంగా కేటాయించి ఎవరిని కూడా మాస్కు లేకుండా రోడ్డు మీదకి వచ్చినట్టయితే వెయ్యి రూపాయల జరిమానా విధిస్తామని స్వయంగా నేనే ఆటో మైకు పట్టుకొని ఆటోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ విధమైన కరోనా కోసం మేము చర్యలు తీసుకుంటున్నామని విన్నవించుకుంటున్నాం అంటే కరోనా వల్ల ఊర్లో రూమర్స్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి కదా అంటే జ్వరం వచ్చిన జలుబు వచ్చిన కానీ అలాంటివి ఏమైనా మీరు దృష్టికి వచ్చాయి వాళ్ళ అంటే వాటిని మీరు ఏం చెప్తున్నారు అలాంటి అనుమాలు ఉంటే కూడా మేము ఆయా ఆశా వర్కర్లను కూడా పంపించి పలానా దగ్గర మరి పలానా ఆయనకు ఏదో దగ్గు జలుబు లాంటి ఉన్నది కాబట్టి అంటే మేము కూడా చెప్పాము వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే దగ్గు జలుబు రాగానే కరోనా వచ్చినట్టు కాదు మామూలుగా వాతావరణ ప్రభావం వల్ల కూడా కొన్ని అట్లాంటివి కూడా వస్తుంటాయి అది కూడా అట్లాంటివి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళని కూడా వాళ్ళని కూడా మూడు అబ్సెంట్ కాకుండా వాళ్ళని కూడా దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉంది మీరు భయపడకుండా మీరు టెస్ట్ చేయించుకోండి మీరు ఏదో సిగ్గు పడో ఏదో అనుకోని అట్లాంటివి కాకుండా మీ వల్ల ఇప్పుడు ఏదైనా జరిగింది అనుకో మీ ఫ్యామిలీకి ప్రాబ్లము తర్వాత బస్తీకి ప్రాబ్లం తర్వాత ఊరు కూడా ప్రాబ్లం అని చెప్పి మేము వాళ్ళకు మనసు నొప్పి వేయకుండా చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది ఓకే అయితే అండ్ మరి
అంటే సిటీకి వెళ్ళి రాకుండా వెళ్ళడం కష్టం ఉండడం కష్టం అసలు బేసిక్గా చెప్పాలంటే అంటే ఇంకా ప్రభుత్వమే చాలా రోజులు పట్టించుకున్నది ఇంకా ప్రభుత్వమే ఇంకా అమలు చేసింది కాబట్టి మనం కూడా ఎందుకంటే ఇక ఈ కరోనా అనేది ఇప్పట్లో వేటట్టు లేదు దానితోనే మనము ఉంటూ దానితోనే జీవిస్తూ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము సహజీవనం చేయాలి కాకపోతే మనం రోజు ప్రభుత్వం చాలా చేసింది ఇంకా చేయడం అనేది జరగదు ఇంకెందుకంటే ఎన్ని రోజులు అంటే మనం కట్టడి చేయలేము కదా కాబట్టి మనము రోజు ఇట్లనే దీన్ని ఉంచుకుంటే ఏంటంటే మనం బయటకు వెళ్ళినా ఇంట్లోకి వచ్చినా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనము ఎట్లా ఉండాలి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలని కూడా మేము కట్టుబాట్లు తోని చెప్తున్నాం జనాలకు అంటే ఊర్లలో పబ్లిక్ ఎక్కువ ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు కదా వ్యవసాయం పనికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేకపోతే నార్మల్గా ఏ మనకేం కాదులే అన్న ఒక ఒపీనియన్ చదువు రాని వాళ్ళందరూ మనకేం కాదులే అన్న ఒపీనియన్ తోటి ఉంటారు మన ఊరు దాకా రాదు కదా అన్న ఒక ఒపీనియన్తో ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ మీరు మీరు ఎలా చెప్తున్నారు దీని గురించి అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ పంట పొలాలు వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు మా మాది సిటీకి దగ్గర ఉన్న మాది అచ్చమైన పల్లెటూరు వాతావరణం మాది ఎందుకంటే పచ్చని పొలాలు ఇట్లాంటి మధ్యలో మేము ఉంటున్నాం కాబట్టి ఏంటంటే జన సందోషము బాగా జన సందోహం ఉన్నప్పుడు మీరు తప్పకుండా మాస్కులు ధరించాలి జనానికి దూరంగా ఉండాలని చెప్తున్నాం ఇప్పుడు మామూలుగా వ్యవసాయం చేసుకుంటారనుకో వాళ్ళు ఎట్లాగో దూరం దూరం ఉంటారు పశువుల అక్కడికి వెళ్ళినా ఇక్కడ వరి పొలాలు చేసినా ఏదైనా పంటలు పండిస్తున్నా కానీ వాళ్ళు కొంచెం జనాలకు మామూలుగా జన సందోహం ఉండదు కాబట్టి అక్కడ జాగ్రత్త పడవలసిన అవసరం ఎంతైనా లేదని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం ఏదైనా పబ్లిక్లో ఉన్నప్పుడు జన సందేశంలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితమైన దూరం పాటిస్తూ ఒక రెండు మూడు మీటర్లు పాటిస్తూ దూరంగా ఉండాలని చెప్పి మేము చెప్తున్నాం జనాలకు ఊర్లలో ప్రజలకు ఇంకొక అలవాటు ఉంటుంది ఏంటంటే ఈవినింగ్ కాగానే లేకపోతే ఒక ఐదు ఆరు గంటలు కాగానే రోడ్ల మీద అంటే ఒక అడ్డ మీద కూర్చొని మాట్లాడడం లేకపోతే ఇంటి ముందు కూర్చొని మాట్లాడడం ఆడోళ్ళైనా ఎవరైనా ఎవరైనా పంచాయతీ లాగా మాట్లాడుకుంటారు కదా లేదండి మేము చెప్పాము ఇంత ముందు కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ఆ విధంగానే ఊర్లలో కూర్చొని విచ్చలవిడిగా అరుగుల పండి కూర్చొని విచ్చలవిడిగా మాట్లాడడం చేయడాలు చేస్తే మాత్రం ఇది చాలా పరిస్థితి కఠినంగా ఉంటాయి మేము కూడా చర్యలు తీసుకుంటాం ఇట్లాంటిదని చెప్పినాం ఎందుకంటే కొద్ది రోజుల వరకు మీరు మీటింగ్లు కానీ ఇట్లా ఎక్కడ పడితే అక్కడ జన సందోషం ఉన్న చోట మీరు ఉండకూడదని చెప్పి చాలా మేము కఠినంగా మేము గ్రామ పంచాయతీ నుంచి కూడా ఫెనాల్ చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది కరోనా బారిన పడకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు మేమైతే ఇంట్లో నుండి బయటికి వెళ్ళట్లేదు ఎక్కడ ఒకవేళ పోయేసి వచ్చినా కూడా శానిటైజర్ తోని చేతులు కడుకుంటున్నాం సబ్బు పెట్టి చేతులు కడుకుంటున్నాం మాస్క్ పెట్టుకొని బయటికి వెళ్తున్నాం మనిషి మనిషికి డిస్టెంట్ డిస్టెంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం లోకల్ పబ్లిక్ కూడా ఎవరు కూడా బయటికి రావట్లేదు వన్ ఓ క్లాక్ వరకే షాప్స్ అన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నారు ఎవరు కూడా బయట తిరగట్లేదు అసలు ఇక్కడ ఊర్లో అయితే మా ఊర్లో మీ గ్రామ పంచాయతీ నుండి ఏమైనా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ వచ్చాయా మీకు ఇలా బయటకు వెళ్ళదు సో ఇలా మాస్క్ ధరించి బయటకు రావాలి అని చెప్పారా చెప్పారు మా ఊర్లో సర్పంచ్ మైక్లో చెప్తున్నాడు డైలీ చెప్తున్నాడు బయటికి వెళ్ళొద్దు మాస్క్ పెట్టుకోవాలి శానిటైజర్ యూజ్ చేయాలి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఊర్లో పబ్లిక్ అంతా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మరి ఈ రూల్స్ అని చేస్తున్నారు లేబ్ బాయ్ లేబ్ బాయ్ శానిటైజర్ తోటి రోజు కడుక్కుంటున్నాం మాస్కులు పెట్టుకుంటున్నాం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం మెయింటైన్ చేస్తారు అయితే చేస్తారు స్కూలా మరి ఏంటి కాలేజా స్కూల్ ఇప్పుడు కాలేజ్లో పోవాలి టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది ప్రమోటెడ్ అయితే రాకపోయినా వస్తుంది జ్వరం వచ్చినా వచ్చింది అని చెప్తారు మస్తుమా అని చెప్తారు నువ్వేం చెప్తున్నావు చదువుకున్నావు కదా చెప్పొద్దు అట్లా వాళ్ళు రాకుండానే చదివిపోతారు అట్లా చెప్తే వచ్చైనా చెప్తే ఏం కాదు కానీ ఆయన రాక ముందుకే చెప్తారు వచ్చింది వచ్చిందని అట్లా ఎప్పుడు ఎవరైనా కానీ ఎవరు చెప్తలే నువ్వు నువ్వు చదువుకున్నావు కదా మరి వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళకి చెప్పాలి కదా చెప్తున్నా వాళ్ళకి చెప్పొద్దు అది ఇది అని చెప్తా కరోనా రాకుండా ఉండడానికి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నావు మరి నువ్వు మీరు కానీ మీ ఇంట్లో కానీ మీ మమ్మీ డాడీ కానీ ఎవరైనా నేనే నేనైతే బయటికి వెళ్ళాను మా మమ్మీ చెప్తుంది వన్ అవర్కి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోమంటుంది సోప్తో ఇంకా నేనే ఎక్కడ మిల్క్ ప్యాకెట్కి అక్కడికి వెళ్తాను కదా అప్పుడు హాట్ వాటర్లో అన్ని కడిగేస్తాం అయితే ఇంటికి ఇక్కడే ఆడుకుంటాం మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాం అంటే మమ్మీ డాడీ ఇట్లా బయటకు వెళ్తారు కదా వచ్చే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాను మరి చూస్తున్నా వాళ్ళు చూస్తాను అక్కడికి శానిటైజర్ తీసుకెళ్తారు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాక స్నానం స్నానం చేస్తారు ఏ క్లాస్ ఇప్పుడు నేను సెవెంత్ క్లాస్కి వెళ్తాను సిక్స్త్
अंत एंजा चाहूँ इंटरना बोरींग करोना बीमार उठन बीमार बैठक अरे ऊर्स बैठक बैठक मतलब व्यवसाय जो धरी बैठक 